Você provavelmente não ouviu falar das tendências humanas. O Mário Montessori, filho da Maria Montessori, compilou e fez um, aulas, uma conferência falando sobre essas tendências que são inatas ao ser humano. Uhum. Na obra da Maria Montessori, a gente pode encontrar essas tendências humanas, mas ela não explicita, ela não põe item por item. Uhum. Já o, o seu filho, o Mário Montessori, ele trouxe para a gente quais são essas tendências humanas e por que, que é importante a gente estudá-las. Uhum. E é interessante que a gente está é, acostumado a olhar as características das crianças, né, em função da, da, da fase, da, da idade delas. Então, das crianças de 0 a 6, depois de 6 a 12, de 12 a 18. E as tendências humanas, na verdade, seriam essas características, mas de qualquer ser humano. Então, é o que nos, nos une todos, o, o que faz que sejamos todos semelhantes, qualquer que seja a cultura, a idade... Isso. É, é, as crenças, a civilização. Então, se a gente até pensar né, no primeiro ser humano né, pré-histórico, o homem das cavernas, ele era guiado por essas tendências humanas. É algo que faz parte da nossa humanidade. Isso. Então, quando a gente vai estudar a criança, nada melhor do que entender quais são essas forças invisíveis que guiam o nosso desenvolvimento, que guiam a nossa vida. Isso. E as tendências humanas, elas vão nos ajudar, são as ferramentas que nós humanos temos para responder às nossas necessidades, às necessidades humanas. Inclusive, a gente tem um uhum. visual, é. logo atrás faremos outro vídeo para falar das uh, necessidades humanas e as tendências respondem né, a essa necessidade. Isso. E, Emily, quais são as tendências humanas? Vamos lá. Então, pra, é, eu acho que a parte mais fácil, a maneira mais fácil de olhar as tendências humanas é imaginar aquele primeiro ser humano que chegou na Terra e o, do que, que ele precisava para responder às suas necessidades. Então, a primeira coisa é se orientar. Ele precisava estar num lugar, é, explorar aquele lugar para poder se é, observar, explorar e se orientar. Então, a gente imagina, até hoje em dia, né, a gente chegou, é, não sei, saímos de férias, um, uma casa nova, um lugar novo, qual que é a primeira tendência? É entrar na casa, olhar, dar uma volta, ver um pouco o que tem na casa, onde são os quartos, se instalar, onde está cada coisa, então a gente se orienta para chegar, a gente explora na hora que chegou e a gente observa o nosso novo ambiente uhum. é, de férias. E essa exploração, ela tanto pode se dar né, no mundo material, no mundo físico, quanto também no nosso mundo mental. Uhum. Quando a gente tem uma nova informação, uma nova história, a gente explora e se orienta dentro dessa história que a gente está vivendo na nossa mente. É isso. E aí, outro, sempre tomando esse mesmo exemplo da, das férias, né? Então, chegamos num lugar novo é, para passar férias, com um grupo, com a família, por exemplo. A, uma outra tendência que é muito visível é a tendência a se comunicar, a tendência a falar. Então, ah, onde está o quarto? Não, esse aqui vai ser o meu, esse aqui é. é o seu. Onde você colocou as coisas da cozinha? É, e... e se a gente olha né, todas as culturas, todas as civilizações, a gente vê que a comunicação está presente. Isso. Então, são línguas diferentes que a gente tem né, em uhum. diferentes culturas, maneiras diferentes de se comunicar. Mas quando a gente olha a história da humanidade, a comunicação sempre existiu e essa uhum. comunicação... Ela vem porque a gente tem essa tendência de se associar, Exato. de viver junto. E na hora que estamos juntos, precisamos nos comunicar. Isso. Até queria trazer porque hoje foi embora de casa uma dinamarquesa que veio durante um ano. E quando ela chegou em casa, era difícil comunicar, que a gente não tinha a mesma língua. Uhum. Apesar de não ter a mesma língua, a gente precisava se comunicar. A gente fazia de tudo para se comunicar. Uhum. Então isso vai muito além da, da, do, da fala apenas. E a, né? é, até mesmo a gente né, que estuda é, outras áreas do conhecimento, a gente sabe que uma parte da nossa comunicação é a comunicação que a gente chama verbal. Uhum. E uma grande parte, até a maior parte, é a comunicação não verbal. Uhum. Então, o que, que o meu corpo está transmitindo de informação a outro? O que, que eu estou querendo dizer uhum. com o movimento das minhas mãos, com o movimento do, da minha cabeça, da maneira que eu me posiciono? A gente toda hora está enviando e recebendo informações, uhum. mensagens, e essa, mesmo inconsciente, a gente consegue ler uma pessoa que está tensa, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está triste... A gente precisa dessas informações para hum. viver em sociedade. Exato. É, outra tendência que me veio em mente, que inclusive ela é bem ilustrada aqui nessa sala Montessori, é a tendência ao trabalho. A tendência ao trabalho é a se perfeiçoar. 
Então, quando a gente vê os ambientes nos quais nós, seres humanos, estamos hoje, a gente tem luz, tem internet, fez construções, é, criou essa sala maravilhosa que a gente tem aqui em volta, né? Então, é, é essa, a gente tem realmente essa tendência a trabalhar e a se perfeiçoar, a fazer cada vez melhor, a fazer cada vez mais adaptado ao, uhum. às nossas necessidades. Quando a gente olha para a tecnologia... Nós vemos né, qual era a tecnologia presente quando éramos crianças e qual uhum. a tecnologia hoje que podemos usar, né? Uhum. Um, um vídeo no, no YouTube, é, uma transmissão online, coisas que não existiam. Então, a todo momento estamos aperfeiçoando uhum. a nós mesmos, as nossas ferramentas uhum. e a maneira que interagimos com o mundo. Isso. Isso vem também de uma capacidade muito grande que nós temos de abstrair. Então, algo, algo passa é, em, em volta de nós e aquilo acaba, uh, a gente acaba conceptualizando aquilo que aconteceu. Então, um, isso a gente vê muito né, nos exercícios de matemática, por exemplo, uhum. aqui na sala, as crianças começam com o material, então mexendo no material, e aquele mexer no material com as, um, uh, como é que chama? Com as, as contas, contas, isso, é. as contas vermelhas, as contas verdes, eles vão acabar conseguindo passar isso no papel isso. através de números. Isso, a gente faz esse caminho do concreto para o abstrato. Uhum. É. E essa abstração, essa capacidade de criar uma imagem mental uhum. e trabalhar com ela independente do que, tá, do que existe na nossa frente, faz, com que faz parte da nossa humanidade. É isso. E uh, é muito útil também a imaginação, porque uhum. através da abstração, por exemplo, a gente mostrou... É, o, o, o pré-histórico, o homem pré-histórico, né? ele cortava com uma pedra, hoje a gente corta com uma faca, é, a gente corta com diferentes maneiras, é. diferentes ferramentas, Isso. diferentes, todas conceptualizadas é. pelo ser humano. Através da nossa imaginação, a gente consegue pegar todos esses conceitos abstratos e criar novas coisas. Isso. Ah, então será que com isso que eu aprendi, né, é, na, de cozinhar, fazer uma torta, fazer um bolo, será que eu consigo usar essa informação para criar algo novo? E se eu fizer de uma maneira diferente, usar ingredientes diferentes? Exato. Essa é a nossa capacidade de imaginação, uhum. usando aquilo que a gente já tem para criar novos caminhos, novas soluções. Isso, e esse é um ponto super importante também, que é a repetição. Então, a gente vai ter a tendência a trabalhar e a repetir, que é, obviamente, vinculado com essa, essa vontade que a gente tem de se aperfeiçoar. É. Então, Até você é. deve estar pensando, ah, o Felipe e a Emily fizeram esse vídeo, fizeram de primeira. Não é a primeira vez que a gente está gravando esse vídeo. Já começamos um, paramos e começamos de novo. É. A gente tem a tendência em repetir para se aperfeiçoar. Isso. E para estarmos aqui na frente de você hoje, na frente dessa. É, trazendo esse conteúdo, a gente se programou. Uhum. Então, é, a gente definiu qual era o tema que a gente queria trazer para você hoje. É, identificamos dentro daquele tema o que, que a gente ia trazer e, bom, atrás disso tudo a tendência é o que a gente chama de espírito matemático então é a capacidade que nós temos de, um, de, de contar, de planejar de uhum. criar, é... criar categorias Isso, às vezes a gente pensa, né, matemática adição, subtração, multiplicação matemática, o espírito matemático é muito mais do que isso, né uhum. então quando eu tô, é, eu lavei a louça e vou guardar a louça no, no, no armário, vou guardar os talheres, eu estou seguindo uma ordem. Hum. Essa ordem é ligada ao espírito matemático. Hum. Ah, ou quando eu estou organizando uma caixa lá que estava tudo bagunçado, onde que eu vou colocar as linhas, vou colocar ali é, as minhas agulhas de tricô, vou colocar ali. Essas categorias, categorizar, hum. faz parte do espírito matemático. Hum. Os nossos movimentos, né? quando a gente anda, a gente precisa saber ah, o meu pé eu vou colocar mais para frente, mais para trás. Quando eu começo a correr, qual é o movimento que eu faço? Essa, esse movimento, ele é ligado ao nosso espírito matemático. Isso. E é, a última tendência que a gente queria trazer para você hoje é de autocontrole. Então, nós aqui é, nos preparamos hoje para trazer esse conteúdo, estar frente a essa câmera. E é, a gente sabe que esse momento é o momento em que a gente quer realmente trazer esse conteúdo para você. Então, a gente não está dando risada, que já aconteceu de não conseguir terminar o vídeo, porque eu comecei a rir muito, não conseguia terminar é, de filmar, ou é, ter, ter esse foco para poder trazer o conteúdo Sim. dessa maneira o mais simples possível. É, mesmo quando a gente tem né, a escolha de uma profissão, a escolha uhum. de uma atividade com quem a gente vai fazer, com quem a gente vai fazer, é tudo faz parte desse autocontrole. Uhum. E até o bebê, né, quando ele começa, até a Valentina, né, a uhum. gente consegue ver que ela, tá, ela é um bebê ainda, ela começa a adquirir e a exercer o seu autocontrole, desde 
para pegar um objeto, colocar na boca, engatinhar, uhum. ir até um, a, algum lugar. Faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso dia a dia, esse uhum. autocontrole. Isso. Eu me chamo Emily, eu sou mãe, sou coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor certificado pela Associação Montessori Internacional e estamos aqui para ajudar você a ver melhor com as crianças.